വെൽക്കം ഓൾ സയൻറ്റിഫിക് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ലാബില് അടുത്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നോക്കാം അടുത്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സിമ്പിൾ ഡാറ്റ വിഷ്വലൈസേഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് അഞ്ച് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡ്രോ സ്റ്റെം പ്ലോട്ട് ലൈൻ പ്ലോട്ട്സ് ബോക്സ് പ്ലോട്ട് ബാർ പ്ലോട്ട് ആൻഡ് സ്കാറ്റർ പ്ലോട്ട്സ് വിത്ത് റാൻഡം ഡാറ്റ സെക്കൻഡ് വൺ പ്ലോട്ട് ദ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഓഫ് റാൻഡം ഡാറ്റ തേർഡ് വൺ ക്രിയേറ്റ് ലെജൻസ് ഇൻ പ്ലോട്ട്സ് ഫോർത്ത് വൺ റിയലൈസ് എ വെക്ടർ ടി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ മൈനസ് ടെൻ ടു ടെൻ വിത്ത് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് പോയിന്റ് നോട്ട് വൺ ആസ് എൻ ആർ എ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്ലോട്ട് ദ ഫംഗ്ഷൻ കോസ് ടി കോസ് ടി കോസ് ഫൈവ് ടി പ്ലസ് കോസ് ഫൈവ് ടി ഇത്രയും അഞ്ച് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്പർ സിക്സിനകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡ്രോ സ്റ്റെം പ്ലോട്ട് ലൈൻ പ്ലോട്ട് പ്ലോട്ട് ബോക്സ് പ്ലോട്ട് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ പ്ലോട്ട് എങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും നോക്കാം ലൈൻ എല്ലാ പ്ലോട്ടിനും നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ലാബിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മാറ്റ് പ്ലോട്ട് ലിബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്ലോട്ടുകളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ട ലൈബ്രറി ഓർക്കണം ഇമ്പോർട്ട് മാറ്റ് പ്ലോട്ട് ലിബ് ഡോട്ട് പൈ പ്ലോട്ട് ആസ് പി എൽ ടി മാറ്റ് പ്ലോട്ട് ലിബ് ഡോട്ട് പൈ പ്ലോട്ട് ആസ് പി എൽ ടി ആയിട്ട് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പ്ലോട്ടിനും മുമ്പും നമ്മൾ സപ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഷോ ചെയ്യുമ്പം പ്ലോട്ട് എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ പി എൽ ടി ഡോട്ട് പി എൽ ടി ഡോട്ട് എന്ന് എഴുതണം അതുപോലെ എക്സ് ലേബിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്തായാലും എക്സ് ലേബിൾ വൈ ലേബിൾ ടൈറ്റ് എല്ലാം ലേബിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ പി എൽ ടി പ്ലോട്ടിന് മുകളിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പി എൽ ടി ഡോട്ട് എന്ന് എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മാറ്റ് പ്ലോട്ട് ലിപ് ഡോട്ട് പൈ പ്ലോട്ട് ആസ് പി എൽ ടി ചെയ്തു നമ്പായുടെ ആവശ്യം ഇവിടെ ഇല്ല കൊടുത്തെന്ന് മാത്രം ഇനി നമുക്ക് ലൈൻ പ്ലോട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ലൈനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈ എസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എയ്റ്റ് വൺ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം ദെൻ പി എൽ ടി ഡോട്ട് പ്ലോട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഡോട്ട് പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇനി ലൈൻ സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊടുക്കാം ലൈൻ സ്റ്റൈൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കളർ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കളർ ബ്ലൂ എന്ന് കൊടുക്കും ബ്ലൂ കളർ വരാൻ വേണ്ടി ബ്ലൂ റെഡ് ആണെങ്കിൽ ആറ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ദെൻ പി എൽ ടി ഡോട്ട് ഷോ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ലൈൻ പ്ലോട്ട് ഇട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂല് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ അതായത് സീറോത്ത് പൊസിഷനിലെ വാല്യൂ എന്തായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ത്രീ ആണ് ദെൻ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് ആണ് സോ എയ്റ്റിൽ വന്നു തേർഡില് വൺ ആണ് തേർഡ് പൊസിഷൻ അതായത് സീറോ വൺ ടു അവിടെ എന്ത് വന്നു വൺ വാല്യൂ വന്നു നെക്സ്റ്റ് ടെൻ വാല്യൂ വന്നു ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ലൈൻ ആയിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ലൈൻ സ്റ്റൈലിന് പകരം നമുക്ക് ഡാഷ് കൊടുക്കാം ഡാഷ് ഡാഷ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഒരു ഡാഷ് ലൈനിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി കോളൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാം കോളൻ ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടാം ഓക്കെ ഡോട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല ഡോട്ട് മാത്രമാണെങ്കിൽ അത് എററായിരിക്കും മിക്കവാറും കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക കണ്ടോ ഡോട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് പറ്റില്ല നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് ഹൈഫൺ ഡബിൾ ഹൈഫൺ ഹൈഫൺ ഡോട്ട് കോളൻ ഇത്രയും വാല്യൂസ് മാത്രമേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഡോട്ട് പറ്റാത്തത് ഡോട്ട് ഹൈഫൺ വർക്ക് ആവുന്നതായിരിക്കും ഡോട്ട് ഹൈഫൺ ഉള്ള ഹൈഫൺ ഡോട്ട് ആണ് ഓക്കെ ഹൈഫൺ ഡോട്ട് ഓക്കെ അടുത്ത പ്ലോട്ട് സ്റ്റെം പ്ലോട്ട് ആണ് സ്റ്റെം പ്ലോട്ടിലെ സെയിം പ്രോഗ്രാം തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് സെയിം പ്രോഗ്രാം മാറ്റ് പ്ലോട്ട് ലിബ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന സെയിം ലിസ്റ്റ് തന്നെ എടുത്തു നമുക്ക് സ്റ്റെം പ്ലോട്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോഡ് ഓർക്കുക വിച്ച് ഇസ് പി എൽ ടി ഡോട്ട് സ്റ്റെം ഓഫ് വൈ പി എൽ ടി ഡോട്ട് സ്റ്റെം ഓഫ് വൈ അതാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഇനി പി എൽ ടി ഡോട്ട് ഷോ തന്നെയാണ് എന്ത് മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ട് വാല്യൂസ് പ്ലോട്ട്
പ്രോഗ്രാംസുകൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഈ ബോക്സ് പ്ലോട്ടിനൊക്കെ ആവശ്യം വരിക ഒരുപാട് ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനാണ് ശരിക്കും ബോക്സ് പ്ലോട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ റാൻഡമായിട്ടൊരു ഹൺഡ്രഡ് നമ്പേഴ്സ് എൻ്റെ വാല്യൂസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു സിൻറ്റാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോക്സ് പ്ലോട്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ ആണ് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഡാറ്റ റാൻഡമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിൻറ്റാക്സ് എൻ പി ഡോട്ട് നമ്പായി കേർത്താണ് നമ്മുടെ റാൻഡം എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളത് സോ എൻ പി ഡോട്ട് റാൻഡം ഡോട്ട് റാൻഡ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് വാല്യൂസ് ഈ ഹൺഡ്രഡിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് വാല്യൂസ് ചെയ്ത് വേണേലും കൊടുക്കാം ഇനി പി എൽ ടി ഡോട്ട് ബോക്സ് പ്ലോട്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ ഓർക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ഒരു ബോക്സ് പ്ലോട്ട് കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് ബോക്സ് പ്ലോട്ട് ഇരിക്കുക ഇതിൽ മിഡിലിൽ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ മീഡിയൻ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്പർ വാല്യൂം ലോവർ വാല്യൂം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇടയിൽ വരുന്നത് അപ്പർ ക്വാർട്ടാലിൻ്റെയും ലോവർ ക്വാർട്ടാലിൻ്റെയും മീഡിയൻ ആയിരിക്കും ഇതൊന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ബോക്സ് പ്ലോട്ട് നോക്കാം ഇവിടെ റാൻഡം ഡാറ്റയ്ക്ക് പകരം ഒരു ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡാറ്റ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടെൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെ വാല്യൂസ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ വെറു ബോക്സ് പ്ലോട്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ കൊടുത്തു കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കിത് വെച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഏറ്റവും താഴെ വരുന്നത് നമ്മുടെ മിനിമം വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിലുള്ള ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂ ഏതാണ് ടെൻ ആണ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഏതാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂ ടെൻ ടെന്നിൽ വര ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടാവും മാക്സിമം വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ടും വരയ്ക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ മീ മി മിഡിലുള്ള വാല്യൂ മീഡിയൻ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആയിരിക്കും റൈറ്റിലേക്ക് ത്രീ ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ത്രീ ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആയിരിക്കും മിഡിൽ രണ്ട് വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ആവറേജ് കാണും അപ്പോൾ ഈ മീഡിയൻ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ ഈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇനി അപ്പർ ക്വാർട്ടായിൽ വാല്യൂ ഉണ്ട് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് നിയർലി എയ്റ്റി പോയിന്റ് സംതിങ് ആയിരിക്കും ഈ അപ്പർ ക്വാർട്ടായിൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അപ്പോ മീഡിയൻ വാല്യൂ അപ്പോ ക്വാർട്ടലിന്റെ മീഡിയം വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഈ വരുന്ന ലാൻ ഇനി ലോവർ ക്വാർട്ടൽ വാല്യൂ ഏതാണ് ടെൻ ട്വന്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ടു അതിന്റെ മീഡിയൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിയർലി തേർട്ടിക്ക് അടുപ്പിച്ചു വരും അപ്പോ ഇവ വാല്യൂ ഈ അപ്പർ ക്വാർട്ടലിന്റെ മീഡിയൻ വാല്യൂ ലോവർ ക്വാർട്ടലിന്റെ മീഡിയൻ വാല്യൂ കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മിഡിലുള്ള വാല്യൂ മീഡിയൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് വേറൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട് ഔട്ട് ലയേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇതില് ഇതിനേക്കാൾ വേരിയന്റ് ആയിട്ടൊരു എക്സ്ട്രാ ഒരു വാല്യൂ ഞാൻ ഒരു ഫൈവ് എയ്റ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ എക്സ് ഒരു ലാർജ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ ഇരിക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനെ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേണ്ടോ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഡാറ്റാസ് എല്ലാം ചേർന്ന ഒരു ബോക്സ് പ്ലോട്ട് കണ്ടു അതിനേക്കാൾ ഒരു ഔട്ട് ലെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഫൈവ് എയ്റ്റി അപ്പൊ അതെന്തായിരിക്കും ഔട്ട് ലെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇവിടെ ഫൈവ് എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട് ലെയർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്ലോട്ട് ബാർ ചാർട്ട് ആണ് ബാർ ചാർട്ട് എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബാർ ചാർട്ട് വിച്ച് ഡിസ്പ്ലേ റെക്ടാംഗുലാർ ബാർ ഐദർ ഇൻ വെർട്ടിക്കൽ ഓർ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോം ദർ ലെങ്ത് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ വാല്യൂസ് ദ റെപ്രസെൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡാറ്റ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ബാർ ബാർ ചാർട്ട് ആയിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ്
അതായത് എക്സ് ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് നയൻറ്റി നയൻ ആണ് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ നയൻറ്റി നയൻ ആയിരിക്കും അടുത്ത് എന്താണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സെവൻ ആകുമ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ എയ്റ്റി സിക്സ് ആണ് സെവനിൽ എയ്റ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഓരോന്നും സ്കാറ്റർ ആയിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനാണ് സ്കാറ്റർ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ദ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഷുഡ് ബി സേഫ് അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സിൻഡാക്സ് പി എൽ ടി ഡോട്ട് സ്കാറ്റർ ഓഫ് എക്സ് കൊമ വൈ ഇവിടെ ഒരു പാരാമീറ്റർ പോരാ രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എക്സും വൈയും രണ്ട് വേരിയബിൾസ് കൊടുത്താലേ സ്കാറ്റർ പ്ലോട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി റാൻഡമായിട്ടാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ എക്സ്പെരിമെൻസിൽ റാൻഡം ഇൻപുട്സ് വെച്ച് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റാൻഡം ആണെങ്കിൽ എക്സ് വൈ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം റാൻഡമായിട്ട് ടെൻ നമ്പേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എൻ പി ഡോട്ട് റാൻഡം ഓഫ് റാൻഡ് എൻ ഓഫ് ടെന്നും കൊടുക്കാം റാൻഡ് ഓഫ് ടെൻ ഫംഗ്ഷനും കൊടുക്കാം നമ്മൾ സ്കാറ്റർ സ്കാറ്റർ പി എൽ ടി ഡോട്ട് സ്കാറ്റർ ഓഫ് എക്സ് കൊമ വൈ കൊടുക്കുന്നു ഷോ ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഓരോ തവണ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കാറ്റർ പ്ലോട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുക എന്തുകൊണ്ടാണ് റാൻഡമായിട്ട് വാല്യൂസ് മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അടുത്തത് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ആണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ചാർട്ട് ആർ ഗ്രാഫിക്കൽ ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ദ ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ബാസ് ബാർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എന്തിനുള്ളതാണ് ഈ ചാർട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഗ്രാഫിക്കൽ ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് നമ്പർ ഓഫ് ഒക്കറൻസ് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഒക്കറൻസ് വരുന്ന ആ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പ്ലോട്ട് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സിൻഡാക്സ് ഹിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം പ്ലോട്ടിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹിസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് നമ്പേഴ്സ് റാൻഡമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ പി ഡോട്ട് റാൻഡം ഡോട്ട് റാൻഡ് എൻ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പം നമുക്ക് ടെൻ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വൺ വാല്യൂസ് വൺ ഫ്രീക്വൻസിയെ ഉള്ളൂ അടുത്ത പൊസിഷനിൽ ത്രീ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഉണ്ട് അടുത്തതിൽ തേർട്ടീൻ ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ടു ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് വരും അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്ലോട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ എത്രയാണ് വൺ അപ്പോൾ വൺ ആണ് ഫ്രീക്വൻസി അതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ത്രീ ആണ് സോ സെക്കൻഡ് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ ത്രീ വരും ഫോർത്തിൽ തേർട്ടീൻ ആണ് ഫോർത്തിൽ തേർട്ടീൻ വാല്യൂസ് വരും അങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും നമുക്ക് ഇതൊന്നും കൂടെ റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റിൽ വൺ ആണ് കിട്ടിയത് സെക്കൻഡിൽ ഇവിടെ ടു ആണ് വന്നത് സോ ടു മാർക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തേർഡിൽ കിട്ടിയ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് സോ തേർഡ് പൊസിഷനിൽ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ വന്നത് ഫോർ ആണ് അതായത് മൊത്തത്തിന് നമ്മൾ എന്തായാലും ടെൻ ടൈംസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ അപ്പൊ അതിൽ ഓരോന്നിലും എത്ര ഫ്രീക്വൻസീസ് എത്ര ഒക്കറൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ പ്ലോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ വാല്യൂസ് കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്ത എക്സ്പെരിമെന്റ് തേർഡ് വൺ ക്രിയേറ്റ് ലെജൻസ് ഇൻ പ്ലോട്ട്സ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ അറിയാം സൈൻ വേവും സൈൻ സിഗ്നലും കോ സിഗ്നൽസ് ഒക്കെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാം അതിനകത്ത് ലെജൻസ് എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് മുമ്പത്തെ എക്സ്പെരിമെന്റ്സിലൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഒന്നുകൂടെ നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ പഠിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു സൈൻ വേവും കോസ് വേവും പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു സൈൻ വേവ് സൈൻ വേവ് ബ്ലൂ കളറിലും കോസ് വേവ് റെഡ് കളറിലും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൈൻ വേവ് ഡാഷ് ലൈനിലാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മറ്റത് രണ്ട് ഹൈഫൺ ഇടുമ്പോൾ ഡാഷ് 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 ആയിട്ട് കാണാം കളർ റെഡ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ലേബിൾ കൊടുത്തു പ്ലോട്ടിനകത്ത് തന്നെ കൊമ ലേബിൾ കൊടുത്തു ഫസ്റ്റ് വൺ സൈൻ ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ കൊസൈൻ ആണ് എന്നിട്ട് ലെജൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പി എൽ ടി 
minus 10 to 10 and plot the end of the other way over the other increment point zero one zero point zero one good to know the other way it is no just a plot or the kind of approval any last experiment implement the plot functions cos t cos t into cos phi t plus cos phi t either either functions implement an exam to change and I'm with the yellow first a cos t plot a cos t plot a m and a t number first to define genom 0 to 10 and point not one division set it and all arrangements say the regular the teal any cos t plot a and they are on np dot cos t and don't a cos t number in the function i'm by care than a the f1 were in a look no f2 the one in the cos 5 t j no 5 into t j no number function and then a f1 into f2 plus f2 j no அது செய்தின் சேசும் இது மூனும் பலோட்டியான் பலோட்டியான் வேண்டு நம்மல் என்னும் மூனும் பலோட்டும் ஒற்று figureல் காணாம் வேண்டு ஒரு figure size உடுத்தும் subplot செய்யானு மூனு rowயும் 1 column அப்பா 3 row 1 column அதில் first plot நம்மட sign the cos wave பலோட்டியான் கொடுத்தும் second oneல நம்மட cos 5t பலோட்டியான் கொடுத்து 3,1 divided by the third row will end the plot and the final plot f plot and then plt dot plot of t, f all of them corresponding title and then plt dot show and then we will figure find out the amount of time if you do this, we will plot the cos t and the cos 5t 5 times the increase is the one that we will multiply the two again cos 5t and the multiply add இது வைங்கள் எந்த இருக்கும் answer நல்லும் கண்டு இது நம்க்கு வேணங்கள் பல valuesக்க மாட்டிக் கொடுக்காம் cos 5t இக்கு பாகரம் இவ்விடுரு cos 10t அக்கிட்டு கொடுக்காம் 10 times increase இது வைங்கள் எந்த வருங்கள் நோக்காம் என்றோ அது increase இது வருங்கள்டு காம் இத்திரையான் நம்மல்டை இயை experiment வருங்கள் எல்லார்க்கு மிஷ்டப் பெட்டங்கள் ஒன்று சப்ஸ்கரைப் பேதேக்கினே